दर्शक प्रिय शिक्षार्थी अभिनंदन सकल के कम आसो हजिल यूनिवर्सिटी कलेजर अनल क्लस सकल के स्वागत जे जेखान देखो बा देखें सकल के प्रणय वाला सहकार अध्यापक कृषि शिक्षा हजिल कृषि शिक्षा हजिल यूनिवर्सिटी कलेज गोपालगंज पक्ष के सकल के जाना सुस्वागत आज के पाठ हल कृषि शिक्षा प्रथम पत्र पंचम अध्याय चारोपण चौबीस घंटार मध्य जन्म शाखा जुक्त जा चारा गजान साथ ही साथ टीके थकते सहायता कर शीत रोड द्वित धरण मूल जा चारा गजान पांच सात दिन पर नूतन चारा थे गजाय कांड मटर उपर अवस्थित पता और फुल धारण कर किस अंश मटर नीचे थके एक रोटे स्टक प्रत्येक पर्व कूड़ी थके एक चोक बोले जै एक भाव जन्माय पता पता दुई भागे विभक्त शीत और ब्लेड शीत कांड के बेष्टन कर रखे ब्लेड लम्बा समतल आकृतर भिन्न भिन्न और एक थे दुई मीटर लम्बा और पांच थे सात सेंटीमिटार चौड़ा पुष्प मंजूरि पुष्प मंजूरि के आरो पुरुष और स्त्री उभय फुल विद्यमान थे तो सबगल उर्वर मुकेश धारण करना शांत दस थ बारो मास बस फुल आसते शुरू कर जलवाऊ आख ट्रपिकल फसल पंचाश डिग्री सेलसियर पर तापम्रा हम एर वृत्ति बंद हो जाए बीस डिग्री सेलसियर कम हम वृद्धि कमे जाए सर्वोत्तम तापम्रा हल छब्बीस बत्रीस डिग्री सेलसियस वार्षिक गड़ बिस्टीपात पचात्तर एक सौ बीस सेंटीमिटार हम वृत्ति भलो है मटी सबधरण मटीत आग जन्मे सेलैन एलकाली थे अम्लियों मटीत आग भलो है ना शुदुम्र सब मटीत ही आग भलो जन्मे जमी प्रस्तुत गभर भाव चार्ज दीते हैं लोकल चाषाबाद मध्य मूल गभरे चाय जिन आख ढले पड़ते गभर चाष दी मटर भरे प्रवेश कर फले आख ढले पड़ार सम्भवना थे ना जेहतु गभर मूल्य फसल और दीर्घमेदी फसल ये कारण गभर भाव चाष दीते हैं जमी प्रस्तुत समय बीज और बीज बपन आखिर ऊपर तीन भाग एक अंश सजीव और अपरिपक्व आख रोपणर जो उत्तम तीन चक विशिष्ट आखिर जो बीज लागू पैंत हजार के चल्लिस हजार सेट पर हेक्टर जेटी पचात्तर थे आशी कुटाल है और आखे सेट के जरोो पॉइंट फाइव पार्सेंट एरटन द्वारा शोधन कराते बीजबाहित रोग आक्रमण ना बपनकाल साधारण शीतर आगे अथवा शीतर पर बीज बपन करते हैं सेट रोपण करते हैं देश आबहवा ये अक्टोबर नवेम्बर अथवा फेब्रुआर मार्च रोपण कराते बपन पद्धति समतल पद्धति अनेक धरण पद्धति आज मध्य एक हम समतल पद्धति जेटा पचात्तर थ नब्बे सेंटीमिटार दूरे स्थानीय लांगल द्वारा अगभर नाला आठ थ दस सेंटीमिटार करते हैं पर्याप्त रस थकते हैं समस्त पद्धति चाष करते हम सेटगुलि प्रान प्रान पद्धति रोपण करते हैं फारोगलि पांच थ सत सेंटीमिटार मटी द्वारा ढेके दीते हैं फारो पद्धति यह पद्धति पंद्रह बीस सेंटीमिटार दूरे दूरे फारो व नाला करते हैं पांच थ छय सेंटीमिटार मटर द्वारा फारो व नाला ढेके दीते हैं इरपर नाला पानी सेच दीते हैं साधारण भारि मोटर मटीत यह पद्धति अवलम्बन फारो पद्धति चित्र टेंस नाला पद्धति गभर मूल हार कारण आक्रांत हेले पड़े ना एक बड़ सुविधा बीस पचिस सेंटीमिटार गभर कर पचात्तर थ नब्बे सेंटीमिटार दूरे नाला करते हैं एनपी के सार सुम मात्रा मिसिए नाल मिसिए दीते हैं सार साधारण एक्ोरिकोलजिकल जो कृषि परिवेश अंचल अनुजाई भिन्न है तब मोरलेस साधारण जो सारे डोज के जी पर हेक्टर यूरिया हलो तीन सौ पचिस के जी टीएसपी दुशो पंचाश के जी एमओपि एक सौ आशी के जी जीपसम एकश नब्बे के जी और जिंक सालफेट नय के जी एमओपि अर्धेक टीएसपी पुरो जीपसम और जिंक सालफेट दीते हैं जमी तैर समय बाकी यूरिया अर्धेक और एमओपि सार दी है चारा गजान चल्लिस पैंतालिस दिन पर आगाशा दम आगाशार कारण आखिर फलन बारो थ बहत्तर पार्सेंट पर्त कमे आगाशार बृद्धि प्राथमिक स्तरे खूब कम है प्र 
প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন লাগে অঙ্করোদ্গম হতে ষাট থেকে পঁচাত্তর দিন লাগে এর ক্যানোপি উন্নয়ন হতে উল্লেখযোগ্য আগাছা হলো সাইপ্রাস রোটান্ডাস সাইনোডন ড্যাক্টিলান দুর্বা সরগম সিনোপোডিয়াম অ্যালবাম কনভোল ভুলেসিয়ার ভুরিয়াস অ্যামারেন্থাস ভেরিডি যেটাকে আমরা কাটানোটে বলি এ হলো উল্লেখযোগ্য আগাছা রাসায়নিকভাবে আগাছাকে দমন করা যায় অ্যাট্রাজিন বা সিমাজিন দুই দশমিক দুই কেজি পার হেক্টর আক্রমণের চার থেকে পাঁচ দিন পূর্বে স্প্রে করতে হবে টু ফোর ডি ও এক কেজি অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের পার হেক্টরে পাঁচশো থেকে ছয়শো লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে চওড়া পাতা আগাছা দমনে বেশ কার্যকরী চারা রোপণে আগেও চারা রোপণের পরে হস্তচালিত নিয়ে দিয়েও আগাছা দমন করা যায় পানি ব্যবস্থাপনা আগের উৎস ফলনের জন্য এগারোশো থেকে পনেরোশো মিলিলিটার পার হেক্টর পানি দরকার সেচের জন্য নালা পদ্ধতি উত্তম উচ্চ তাপমাত্রায় আখের শুক্রোজ গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আখের গুণগত মান কমে যায় সেচের উন্নত পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচয় সাধারণত চারা রোপণের পর থেকে জমিতে আখ সংগ্রহের আগ পর্যন্ত যে কাজগুলি করা হয় সেটাকেই বলে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা উল্লেখযোগ্য হলো গ্যাপ বা শূন্য স্থান পূরণ আক্রমণের পর কখনো কখনো সন্তোষজনকভাবে অঙ্করোদ্গম হয় না জমিতে কোনো স্থানে বীজ গজায় না তা নিশ্চিত হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই ফাঁকা স্থানে বীজ রোপণ করা দরকার দুই ফুট দূরত্বের মধ্যে কোনো চারা দেখা না গেলে সেখানে বীজ গজায়নি বলে ধরে নিতে হবে এবং সেখানে সুস্থ সবল বীজ চারা রোপণ করতে হবে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম রসের অভাব হলে শূন্য স্থান পূরণের জন্য তৈরি বীজ খণ্ড এক এক করে খড় কিংবা বস্তা দিয়ে ঢেকে মাঝে মাঝে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এটা গচি উঠবে গজানোর বীজ মূল জমিতে রোপণের পর অবশ্যই জীবন নিঃশেষ দিতে হবে তো মাটি তুলে দেওয়া মাটি তুলে দেওয়াকে হিলিং আপ বলে দুই থেকে তিন স্টেজে কাজটি করা হয় প্রথম আর্থিং আপকে আংশিক আর্থিং আপ বলে দ্বিতীয় তৃতীয় আর্থিং আপকে বলে পূর্ণ আর্থিং আপ আংশিক আর্থিং আপ পঁয়তাল্লিশ দিনে করা হয় আর পূর্ণ আর্থিং আপ করা হয় একশো বিশ দিনে আখ বেঁধে দেওয়া ঘোড়ার শুকনো সবুজ পাতা বেঁধে দেওয়াকে আখ বেঁধে দেওয়া বলে প্রাথমিকভাবে একটি আখের হেলে পড়া রোদ থেকে রক্ষা করে প্রায় আখের রোগ আখ বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আখের লাল পচা রোগ একটি মারাত্মক রোগ কলেটোট্রিকাম ফ্যালকেটাম নামক ছাত্রক দ্বারা এই রোগটি হয় জুলাই থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত এই রোগ দেখা দেয় প্রাথমিক পর্যায়ে পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় রোগাক্রান্ত কাণ্ড অ্যালকোহলিক গন্ধ বের হয় এবং যা প্যাথোজেনের ইনভার্সনের কারণে হয় এবং এটাকে চিললে সাদা এবং লাল সব সব দাগ দেখা যায় প্রতিকার রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে দুই দশমিক শূন্য দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট মার্কারিক বস্তু যেমন এলাগল এর মধ্যে পাঁচ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে রোগিং এবং রোগাক্রান্ত কাজ ফুরিয়ে ফেলতে হবে স্মার্ট রোগ অস্ট্রেলিয়াগো স্কিটামিনি নামক ছত্রাক এর দ্বারা এই রোগটি হয় এই রোগে আক্রান্ত হলে দশ পার্সেন্ট রস কমে যায় কাণ্ডের শীর্ষে কালো চাবুকের মতো আকার দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণ হলে স্মার্ট ফ্রি আক্রোহ গ্রহণ করতে হবে রেটুন চাষ করা যাবে না এবং রোগ প্রতিযোগী যাদের চাষ করতে হবে গ্রাসি সুটিজেস ঘাসের মতো হয়ে যায় ফাইটো প্লাজমা দ্বারা এটা হয় টিলার হালকা সবুজ রঙের হয় এবং পাতা সবুজ আকার ধারণ করে ছোট হয়ে যায় পর্ব মধ্যগুলি অনেক ছোট হয় নিয়ন্ত্রণ হল গরম বাতাস তাপমাত্রা প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় পঁয়তাল্লিশ চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আট ঘন্টা ধরে করলে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় লাল দাগ লক্ষণ হল অনেকগুলি লক্ষণ দেখা যায় দাগ দেখা যায় পাতায় লাল দাগ দেখা যায় পরবর্তীতে এটি আরও বর্ধিত হয় নিয়ন্ত্রণ রোগিং করতে হবে নিষ্কাশন ব্যবস্থা জোরদার কন করতে হবে রেটুন স্টান্টিং এটাকে খর্ব রোগ হ্যাঁ মরি খর্ব রোগকে সংক্ষেপে আর এস ডি বলে লক্ষণ হলো গাছের বারণ কমে যায় গাছের গিড়া খুব ঘন ঘন হয় আক্রান্ত আক্কে লম্বালম্বি ধারালো ছুরি দ্বারা পাতলা ফালি করে গিড়ায় লাল কমলা বাদামি রঙের ছোট ছোট বিন্দুর মতো দাগ দেখা যায় প্রতিকার হলো চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চার ঘন্টা কাল আদ্র গরম বাতাসে বিশ্বোধন করতে হবে রোগ প্রতিরোধী যাতে চাষ করতে হবে রোগাক্রান্ত জমিতে মরি আখের চাষ করা যাবে না আখের পোকামাকড় উল্লেখযোগ্য পোকামাকড় হলো আখের ডগার মাজরা পোকা পাতার মধ্য শিরায় সুতার মতো দাগ দেখা যায় পাতার সামন্তরালভাবে ছোট ছোট সিদ্ধ দেখা যায় আখের মাইস পাতা মরে যায় যার এক পাশ পুড়ে কুকড়ে যায় দমন ব্যবস্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পোকামুক্ত বীজ রোপণ আগাম কর্তন রোপণ এবং কর্তন নিয়মিত আগাছা দমন সঠিক মাত্রা সার প্রয়োগ পোকা ভবন এলাকা ঈশ্বরদের বিষ যাতে আখ চাষ করা যাবে না কার্বো ফুরান জাতীয় বিষ কীটনাশক যেমন ফুরাডান ব্যবহার করলে ফুরাডান পাঁচ জি হেক্টর প্রতি চল্লিশ কেজি নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করা ফর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আখের আগাম মাজরা পোকা আখের মাইস মরে যায় 
मरामा स्टान ले सहजे उठे आसे और दुर्गन्ध छड़ा गाचर गोड़ा क्रीड़ा ढोकार चिन्ह छिद्र चिन्ह और विश्व प्रभृति देखा जाए दमन व्यवस्थापन हल सहनशील जतर चाष करा आगाम अनुसरण करा रोगाक्रांत गाच मटी तुले ध्वस करा पोकाक्रांत पोकाम आक्रांत गाच के मटी तुले ध्वस करा आगाछ मुक्त रखा कार्बोफुरान जतियों कीटनाशक जमन फुराडान फाइव जी हेक्टर प्रति चल्लिस के जी नाला सीटी प्रयोग कर मटी दिए ढेके दीते हैं पायरिला एक कमन रोग पोका लक्षण हल पतार नीचे थे पतार रस शोषे खाए पता हलदे थे बदामी है और पतार क्षुद्र क्षुद्र चिन्ह देखा जाए पतार रस शोषार समय एक रकम मिस्टी लाला बेर है जब बतास आर्द्रत मिसे कलो सत्ता रोग सृष्टि कर स्वाभाविक वृद्धि बाधा दे दम व्यवस्थापन आगाम करते अनुसरण करा नरम और चौड़ा पता विशिष्ट जत परिहार करा हाथ जाल व्यवहार करा प्राकृतिक जैविक दमन पद्धति व्यवहार कर दमन करा जाए आखिर परिपक्वतार लक्षण समग्र आँख हलूद बन धारण कर पर एलिका आँख भांगा जाए आँखें मेटालिक शब्द शुना जाए नख द्वारा वास्ते जरा आघात कर ले रस मिश्र सारुक्त है और जदि उन्नत पद्धति परीक्षा करा तो रिफ्लेक्टोमीटर दिए एर रस ब्रिक्स पार्सेंटेज देखे परिपक्वता निर्णय करा जाए आँखमाड़ाई कन्भेंशनल पद्धति आँखमाड़ाई करा इसमें मेशन दिए जो पे आँखें फलन उत्तम व्यवस्थापन आँखें फलन होते आठशो थ एक हज़ार कुन्टल पर हेक्टर अठारो मास बस फलन होते एक हज़ार थ बारोश कुटल पर हेक्टर बाड़ी क्च आखिर अर्थनैतिक गुरुत सकल के धन्यवाद सुंदर भावे देखार जो भलो थेको सुस्थ थेको देखा परवर्ती